안녕하세요 소마트입니다 제가요 저번 시간에 아이디어스에 입점 심사를 하고 있다 말씀드렸었죠 그게 통과가 돼서요 이제 작품을 제가 좀 하나씩 집에서 촬영을 해서 올리기 시작을 했는데요 궁금하신 분은 검색창에 아이디어스 치셔도 되고요 아니면 아이디어스 앱을 다운받으셔도 되고요 검색창에 소마트 치면 저 나오고요 플레이드 아트 뭐 이렇게 쳐도 제가 올린 작품들이 검색은 될 거예요 그래서 지금 그거를 촬영을 집에서 하고 올리고 하느라고 제 정신이 하나도 없어요 그래서 새로운 도전을 지금 해보고 있는 중이고요 여러분도 저 응원 좀 해주세요 자 이거 두 가지 나왔죠? 제가 자주 소개해서 이제 지겹죠 자이 작품 또 얘는 작품명이 악어예요 악어 악어가 입을 아 하고 벌린 것 같은 느낌이 들어요 저는 이걸 볼 때마다 이두 작품 다 어떻게 했느냐 자율 푸어링 제가 영어로는 뭐 크레이지 푸어 이렇게도 써놨는데요 별거 없어요 그냥 막 붙는 거예요 근데 이제 순간적으로 어떻게 면분화를 해줄지 어디에 어떤 색이 나올 때뭐 어떻게 더 그어줄지 를 순간적으로 판단을 해서 하는 그런 푸어링 인데요 저는 이거야말로 아크릴 푸어링의 꽃이라고 생각해요 어떻게 잘 나와야 되는 그런 정답 없이 푸어링을 할수 있어서요 저는 이 푸어링 굉장히 사랑하고요 그래서 요거 한번 더 해볼게요 자 얘는 제가 판매를 위해서 바니쉬를 3번 이상 올린 상태고요 어때요 광이 반짝반짝 나죠 하이글로스 바니쉬를 3번 올렸고요 얘는 아직 바니쉬를 올리지 않은 상태예요 차이가 확실히 나죠 매트 하죠 바니쉬에 대해서 알고 싶으신 분 여기 클릭해서 보시고요. 암스테르담, 카민, 셉그린, 네프톨 레드 라이트, 네프톨 레드 라이트, 반다이 브라운, 델라로니, 메탈리 그린, 리퀴텍스, 골드. 저의 토치가요. 정말 좋은 말로 하면 아티스틱하고 나쁜 말로 하면 더러워졌어요. 자, 얘를 인버전 회전문에 넣어볼게요. 짠! 1년 전으로 돌아갔어요, 얘가. 제가 지금 테넷을 보고 와가지고 테넷을 이해하기 위해서 정말 똑똑한 유튜버님들이 해석해 놓으신 거를 죄다 보면서 지금 영화를 이해해 가고 있는 중이에요 그래서 머릿속에 계속 테넷 밖에 없어요 그래서 얘를 인버전 시켰어요 이게 너무 예술로 더러워졌어요 어떨 때는 물감이 꾸덕꾸덕 말라서 이게 잘 안되고 막 그럴 때가 있더라고요 그러고 있으니까 저희 신랑이 저도 모르는 사이에 두 개나 주문을 해놨더라고요 하나만 있으면 되는데 이게 만원 미만으로 구입하실 수 있을 거고요 이거 많이 물어보시죠 Honest 500Z 이런 제품이고요 뭐 다른 타입들도 있는 것 같아요 이렇게 뭘 돌려서 또 누르고 또 잠그고 뭐 여러 타입들이 있는데 얘는 진짜 그냥 클릭 이렇게 누르기만 하면 돼서 전 굉장히 편하게 쓰고 있거든요 제가 이거 사용한 지가 지금 1년쯤 돼가요 그리고 얘를 구매한 지도 1년이에요 근데 얘를 아직 다못 썼으니까 굉장히 오래 쓰거든요 그래서 새로 이거를 요 밑에다 가스만 이렇게 전 지금 충전이 다 됐어요 충전을 쭉 해주시고 이렇게 눌러보면 마이너스로 좀 돌리면 어떻게 되나요 조그만 불 여기 플러스로 이렇게 올리면 큰불 이렇게 조절을 하실 수가 있고요 어 그거 불로 지지는 거왜 해요 이렇게 물어보시는데요 꾸준히 영상을 보셨던 분들은 대충 아실 텐데요 갑자기 보시면 어 저거 뭔데 자꾸 이걸 해 이러시잖아요 자 이걸 쓰는 큰 이유는 두 가지 정도예요 하나는 항상 우리가 물감을 저어준 다음에 사용을 하기 때문에 기포들이 생겨 있잖아요 이렇게 기포들을 제거하는 용도로 쓰고요 열을 가해주면 기포가 퐁퐁 터지거든요 그리고 실리콘 오일을 넣은 작품 같은 경우에는요 이렇게 셀들을 퐁퐁퐁퐁 올라오게 하기 위해서 이렇게 토치를 해주죠 토치를 해주면 안에 있던 오일들이 퐁퐁 터지면서 그 터진 사이로 밑에 칼라들이 보여지면서 셀들이 표현이 되잖아요 그럴 때 사용을 하는 게 바로 이 토치예요 장기적으로 하실 거면 이거 하나 구매해 주셔도 좋아요 포어링 미디엄 플로트롤 사용해 줄게요 그리고 물감 대 플로트롤 대물 1대 2대 0.5 정도 사용해 줄게요 오늘은 색상 믹스 없이 이 물감 칼라 그대로 사용을 해 줄게요 물감 20, 플로트롤 40, 물 10, 스테인레스 서랍자 하나만 가지고 이렇게 닦아 놓으면 은 이거 하나 가지고 이거 다 섞으실 수도 있어요 나 너무 잘산것 같지 않아요? 자 칭찬 한번 했으니까 이제 해볼게요 먼저 이 친구 해볼까요? 이 친구는 유게스 좀 골고루 돌아다녀 볼게요 먼저 컵에 물감들을 층층이 레이어 해줄게요 
부분 레드가 굉장히 예쁘고요 이 메탈릭 컬러들이 들어가 있어서요 보는 각도에 따라서 이제 반짝반짝 할 거거든요 이 골드랑 이 메탈릭 그린이 그런 효과를 줄 거예요 이 메탈릭 컬러들 기대돼요 예쁘죠? 레드가 이렇게 넓은 면적으로 오는 이 부분 좋고요 이거 봐요 사이사이에 아 이런 게 진짜 아크릴 푸어링 매력 아니겠어요? 색 속에 숨어있는 또 다른 색들 작은 사이즈 캔버스 3S 페인트 키스를 할 정도 양이 될지는 모르겠는데요 페인트 키스를 한번 가볼까요? 약간 그래도 이쪽이 더 차가운 색 계열이고요 이쪽이 조금 더 따뜻한 색 계열이 되겠죠? 이 바닥에 있는 거 아깝잖아요 코너에다가 좀 발라줄게요 미리 코너까지는 잘 흘러가지 않으니까요 베이스 컬러를 써준다 생각하고 오, 완전 똥색이지만 괜찮아요? 색깔이 무슨 상관이에요? 신기하죠? 꼭 오일이 들어있는 것처럼 실리콘 오일이 들어있는 것처럼 이렇게 방울방울 생기는 거좀 보이세요? 이게 아마 플로트롤에 약간 오일이 함유가 되어 있어서 이런 현상이 나타나는 걸 거예요 엘머스 글루 같은 경우에는 절대 이런 현상이 없죠 <웃음> 비주얼이 좀 많이 누가 저질에 해놓고 간것 같은 그런 느낌이긴 하지만요 어, 이 안에서 작품이 탄생할 거예요 진짜예요 여기 세 가지 색상 이렇게 갖고 올까요? 여기 세 가지 색상, 여기 세 가지 색상 이렇게 컵을 하나씩 만들어 줄게요 자, 두 물감 양이 다르지만요 해볼게요 자, 이렇게 시작해서 점점 올게요 얘를 좀더 많이 부어 볼게요, 그리는 페인트 키스 갑니다 뭔가 강렬한 느낌이 있죠? 레드가 들어가니까 자 기포 좀 터트려 줄까요? 그린이랑 레드가 만나는 이 지점 이 그린의 결들 좋네요 <웃음> 자 건조가 완전히 다 됐죠? 제가 말씀드렸죠? 메탈릭 컬러들이 반짝반짝 아마 예쁠 거라고요 너무 마음에 들게 나왔어요 저희 아이들은 이 작품을 또 되게 좋아하네요 뭔가 강렬한 느낌이 있다면서 좋아해요 여러분도 기법에 너무 얽매이지 않고 하고 싶으시면요 이렇게 한번 부어보세요 그런데 약간 더 강렬한 걸 원하시면 색상의 명도 차이를 좀 주시는 걸로 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고요 알람 설정도 꼭 해주시고요 지금까지 소마티였습니다 우리 다음 시간에 또 봐요